moja changamoto ya watu wengi ni kwamba ameanzisha biashara na imefail. Je, wewe ni mmoja wa watu ambao ulishawahi kuanzisha biashara yote ile ikafail na unajiuliza hivi itakuwaje? Na kuna wengine wameshindwa kuinuka tena na kuendelea na biashara baada ya biashara zao za kwanza kufail. Au pengine kuna mtu unamfahamu biashara yake imefail basi somo hili la leo linakuhusu kwa sababu kuna vitu kivijua na kuvifahamu vitakusaidia sana kuinuka tena na kuendelea tena na biashara nyingine au pengine hata ile ile. Baada ya kujifunza leo utajua kupitia hatua hizi tano nini ufanye baada ya biashara yako kufail. Hatua ya kwanza kabisa unaotakiwa kuizingatia baada ya biashara yako kufail ni kujiuliza swali la kwa nini nilifail. Kama haujui sababu ya kwa nini nilifail ni ngumu sana kujua utafanikiwa kwa namna gani kwa mara nyingine. Sasa yapo maswali ya muhimu ya kujiuliza ambayo yamechangia biashara nyingi sana kufail. Ya kwanza inawezekana biashara yako imefail kwa sababu wazo lilokuwa nalo halikuwa wazo sahihi. You had wrong idea. Wazo lako walikuwa sahihi. Inawezekana ulikurupuka baada ya kuona kila mtu anatekeleza ile wazo. Unajua kuna zile biashara ambazo watu wanazigombania kwa sababu zinatokana ndio biashara za mjini eh? Watu ndio wameanza kusema mambo fulani kuta kila mtu anataka kwenda kufanya ile biashara. Sio kila wazo ambao ni popular au kila wazo ambao linajulikana sana au kila mtu analisema ni sahihi kwa ajili yako. Lakini pia ili ujue namna gani wazo gani ni sahihi kwako, unaweza ukatafuta video yangu nyingine ambayo nimeelezea ufanya biashara gani itakusaidia kujua wazo gani zaidi au namna gani ya kupata wazo la biashara. Ukitafuta video zangu zingine utaona namna gani unaweza ukajua na kupata wazo zuri la biashara. Lakini sababu nyingine ambayo imesababisha biashara nyingi zifail ni kwa sababu ya pengine mahali ulipoweka biashara yako hapa kuwa sahihi. Wakati mwingine wazo ni sahihi kabisa. Wazo ni zuri lakini mahali ulipopaweka hapa kuwa sahihi kabisa. Kwa hiyo wakati mwingine ni tatizo la location. Lakini jambo lingine ambalo natakiwa kujiuliza je nilifanya marketing ya kutosha ulijitangaza vya kutosha ukiwa na bidhaa nzuri ukiwa na huduma nzuri lakini watu wakujui ni sawa na hauna huduma hawa una bidhaa kabisa kabisa lakini tatizo lingine inawezekana ni kwamba gharama za uendeshaji wa biashara zako zilikuwa ni kubwa zaidi kuliko namna ambavyo ulikuwa unapata faida na mwisho inawezekana partner uliye naye au mtu unayefanya naye biashara amekuwa ni chanzo cha biashara yako fail. Kwa kama hujaendelea na hatua zingine ni muhimu sana kuweza kuyajibu maswali haya. Na kama ulishia kufeli kwenye biashara yote, ningependa ujiulize maswali haya na uyajibu vizuri wala usiyapuzie kwa sababu ni maswali muhimu kama unataka kuanza kwenda katika hatua nyingine na kufanikiwa katika biashara nyingine au kuanzisha tena biashara hiyo hiyo ili uweze kufanikiwa. Hatua ya pili ambayo unatakiwa kuizingatia baada ya biashara yako kufail tunasema rekindle your passion. Lazima uzingatie kutafuta ile hamasa kwa upya katika maisha yako. Watu wengi sana wakifail, wakifail leo anataka kesho ghafla anzishe biashara. Passion yako inapokuwa imekuwa disturbed, inapokuwa ime, imeharibika kidogo kwa sababu ya ile failure, ni muhimu sana kuitafuta tena ile passion yako. Usianzishe biashara kwa ajili ya kufukia mashimo. Unajua kuna watu ambao wakifail kwenye biashara, anataka aianzishe biashara nyingine mpya ili waonyeshe watu kwamba sijashindwa, mimi naweza tena matokeo yake. Anafanya si kwa sababu anataka kufanikiwa kwenye biashara, lakini kwa sababu anataka kuficha aibu usichukue hatua ya kuanzisha biashara kwa sababu unataka kuficha aibu unasema itafuta ile passion yako kwa mara nyingine tena upya ili uweze kuijenga upya kabla hujaanza unaijengaje unasikiliza video kama unaposikiliza namna hii unasoma vitabu kwa mara nyingine unatafuta vitu ambavyo vitaamsha masaa yako ya ndani ili uweze kuanza ile biashara tena jambo la tatu ambalo unatakiwa kulizingatia tunaliita psychological recovery fanya kitu kinaitwa psychological recovery pata kuhuishwa kisaikolojia unapofeli kuna madhara makubwa sana yanatokea katika akili yako, katika moyo wako, katika hisia zako kwa ujumla. Kwa lazima upate muda wa kupata psychological recovery. Psychological recovery maana yake ni kwamba unapata kitu kinaitwa emotional healing. Unapata uponyaji wa kihisia. Unapofeli katika biashara inayambatana kujisikia haufai na kujisikia si mtu wa maana na kujisikia ni mtu ambaye ni fail na kuna watu watatumia kufeli kwako kukulaumu watakwambia ulikuwa na pesa nyingi ulikuwa na mtaji lakini umefeli na wakati mwingine usipokuwa makini unaweza ukajikuta unataka kujificha tu utaki watu wa kuone unajisikia kama ni mtu ambaye huwezi kuinuka tena lazima ufanye psychological recovery na hapo kwa psychological recovery kitu kimoja hapo ambacho unatakiwa kudeal nacho ni failure mindset Watu wengi wa kifeli wanashindwa kutofautisha kufeli kwao na kama wao binafsi lakini na kufeli kwa mbinu walizozitumia. Kuna wakati una fail sio kwa sababu wewe ni failure, una fail kwa sababu mbinu ulizozitumia hazikuwa sawa sawa. Na ukijua nini cha kufanya basi takusaidia sana ili usirudie tena yale makosa. Kwa pata muda wa kufanya psychological recovery. Na kuna watu ambao wamefail kiwango ambacho wamekata tamaa kabisa, wameona hawawezi tena, wanahitaji msaada kwa mara nyingine. Na ndio maana wakati mwingine pengine utahitaji upate 
mtu wa saikolojia anaweza kukusaidia na kukupa ushauri zaidi lakini usipuzie hichi kipindi watu wengi sana ambao wameanzisha biashara wakati bado kisaikolojia wako sawa sawa wamefeli tena na wamepoteza hela nyingi zaidi kuliko ambavyo walipoteza zile za kwanza Atua ya nne unaotakiwa kuizingatia katika ku, 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 kufanya eh, kitu gani ufanye baada ya kufeli katika biashara tunasema get third party opinion pata ushauri au mawazo ya mtu mwingine pata ushauri au mawazo ya watu wengine usianzishe tu umefeli kwenye biashara ghafla kesho umeanza kuanzisha nyingine pata mawazo ya watu wengine na hapa kuna watu wa mbili kuna watu ambao wanafanya kitu kama wewe tunasema watu ambao wako kwenye the same industry with you wanafanya kitu kama cha kwako kwa sababu katika ulichofeli kuna watu wamefaulu kwao watafute wale watu jaribu kuzungumza nao jaribu kuwauliza waambie wapi nimekosea watu hao watakusaidia kukuonyesha njia gani unaweza kuzitumia ili usiendelee kukosea au kurudia makosa kwa mara nyingine tena lakini pia unaweza ukatafuta mentors Sijui kama una menta kwenye maisha yako lakini wakati baada ya kufeli kibiashara ni wakati ambao ni muhimu sana kuwa na menta wako. Menta ni watu wanaokulea, ni watu wanaokuonyesha njia, ni watu ambao wanakuelekeza mambo gani yanapaswa kuyafanya. Ndio maana ni muhimu sana kuwa na menta wako katika kila kitu unachokifanya. Kwa hiyo jiulize katika hiki nilichokifanya, katika biashara hiyo fake, nani alikuwa ni menta wangu? Na kama una menta ningekushauri mtafute mtu ambaye atakuwa nakulea na nakusaidia na nyakati kama hizi ndio mtu ambaye unamfuata na anakupa ushauri na kukusaidia kukuongoza namna gani unaweza kainuka tena na kufanikiwa katika biashara yako. Jambo la tano na la mwisho una kama unataka kuinuka au ufanye nini unataka kujua ufanye nini baada ya kufeli katika biashara yako tunasema uwe na clear plan na clear preparation lazima uwe mtu ambaye umejiandaa vizuri tengeneza sa mpango wako vizuri baada ya kuangalia pale sehemu ya kwanza umegundua eneo gani uliko sehemu inawezekana ilikuwa ni wazo inawezekana ilikuwa ni eneo inawezekana ilikuwa ni partner inawezekana ilikuwa ni matumizi baada ya kujua hivi vitu vyote baada ya kuona umeshapata ile passion yako kama ambavyo tumeongea passion yako imerudi kama au pengine umeshafanya psychological recovery umeshapata ushauri wa watu mbalimbali kinachofuata tengeneza clear plan fanya maandalizi fanya utaratibu wa kwanza upya ukiwa na nguvu mpya katika kitu ambacho unakifanya kumbuka chochote ambacho uliyo kufeli unaweza kufanikiwa tena kama utapitia hatua hizi na mimi sina shaka chochote ambacho ulifeli biashara yote ambayo ulifeli unaweza ukaitumia upya na ukafaulu katika biashara ambayo unaifanya see you at the top